Drop it. ാണ് <laughs> 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 അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാജിക് ബബിൾ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് ബിയർ ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലേബൽ എല്ലാം കുറിച്ച് പറയണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരാം ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്ന് ഈ ബോട്ടിലും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലേബലൊക്കെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലേബലൊക്കെ നമുക്ക് പൊളിച്ച് വെള്ളം പിന്നെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഇടത്തിനകത്ത് വെള്ളം കയറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് മുക്കി വെച്ചേക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറിച്ചു തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് വരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീരിയത് ഇതുപോലെ പതിയെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെക്കുവാണെ നന്നായിട്ട് പൊളിക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സീരിയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കളയാം ഏറ്റവും ടോപ്പിലും ഇതുപോലെ ഒരു സീരിയ വരുന്നുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പൊളിഞ്ഞു വരും കേട്ടോ അത് ഇതുപോലെ പൊളിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്പ്രേ അടിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊളിച്ചാൽ സ്പ്രേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിട്ടു വരും പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ അടിക്കാൻ സ്പ്രേ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കിതുപോലെ അത് പൊളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വെള്ളത്തിലൊന്നും കൂടെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറേ വാക്കിയും കൂടെ നനയും നന്ന നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചകിരിക്ക് വാക്കി ഇനി തേച്ച് വരച്ച് കളയാം ഇതുപോലെ ചകിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കിയും കൂടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും നനഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടെ നനയായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചുരണ്ടി കളയാം എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി അതായത് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് അധികം സ്പ്രേ ഒന്നും അടിച്ച് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലേബൽ എല്ലാം പോയി അതുപോലെ ഈ ലേബലിൽ നമുക്ക് കളയാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് ബിയർ കുപ്പിയും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതേ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ കുപ്പിയുടെയും ഇതുപോലെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് പറയാം അതിന് നമുക്ക് ഓരോ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹോൾ ഇടാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ് എടുക്കുന്നത് എടുത്തിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കറക്കി കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഹോൾ ഇടാൻ പറ്റും ചെറിയ സ്ക്രാച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കറക്കാൻ നോക്കുക ഇതുപോലെ ണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഹോൾ ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് ബിയർ ഉപ്പി ഇതുപോലെ കിരുത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കിരുത്ത് എങ്ങനെ ഇട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്കൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് ഈ കുപ്പിയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി കിരിച്ചിറക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചുറ്റിയേക്ക് തട്ടി തട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് കുപ്പി ഇങ്ങനെ കിഴുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിഴുത്ത് ഇട്ടപ്പാണത് ഈ ഒരു കുപ്പിയും ഈ കുപ്പിയിലും ഈ സൈഡ് രണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വിള്ളൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വെള്ളമൊന്നും ലീക്ക് ആകത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുപ്പി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്വേറിയം മോട്ടറും പിന്നെ അതിന് പറ്റിയ കുറച്ച് ഇതും ഹോസും ഈ അക്വറിയം മോട്ടറിന് നമ്മൾ അക്വറിയം കടയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വില വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഹോസിലാണെങ്കിൽ മീറ്ററിന് പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ചാൽ അവർ തന്നെ
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ദാ ഇതുപോലൊരു മൂന്ന് സോഡ കുപ്പിയുടെ അടപ്പാണ് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ബിയർ കുപ്പിയുടെ മണ്ടയിലേക്ക് വെക്കാനാണ് അത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് സോഡ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിലും രണ്ട് ഹോൾ വെച്ചിടണം അത് എങ്ങനെ ഇടേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇതുപോലെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ അടപ്പിലും രണ്ട് ഹോള് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഹോൾ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ പാളി കയ്യിലോട്ടൊന്നും കയറാത്ത രീതി വേണം ഹോൾ ഇടാൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇടാൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഈ മൂന്ന് സോഡ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിലും ഈ രണ്ട് ഹോള് വെച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കിഴുത്ത് ഇട്ട് വെച്ച ഈ സോഡ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിലേക്ക് വെക്കാനാണ് അപ്പോൾ അത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൾട്ടി കളർ എൽ ഇ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതുപോലത്തെ മൾട്ടി കളർ ഏഴ് കളർ വരുന്നുണ്ട് ഈ ടൈപ്പ് എൽ ഇ ഡി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള കളറോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള കളർ ഉപയോഗിക്കാം മൾട്ടി കളർ ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി എറിച്ച് നിൽക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും മറ്റേ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്കും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് മറ്റേതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ സോൾഡിങ് പാനൽ വരുന്നത് അപ്പം അതേ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിന് റെഡും നെഗറ്റീവിന് ബ്ലാക്ക് വെയറും ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി പെട്ടെന്ന് തീരും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവിലോട്ടും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് മറ്റേതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലോട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ സോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറ്റ കണക്ഷനിലാണ് ഈ ലൈറ്റ് മുഴുവൻ കത്തിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി സെല്ലാം ഒറ്റ കണക്ഷനിൽ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന് അതാ സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ രീതി കത്തണം അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഒറ്റ വയറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മൂന്ന് എൽ ഇ ഡി കത്തിക്കാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ അതേ രീതി തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഈ സോഡ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഈ എൽ ഇ ഡി കയറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹോളിലും പിന്നെ ഈ സെല്ലിൽ ഒരു ഹോളിലായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂ കണ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്യാം അവും സീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുറം വലിയതായിട്ട് സീൽ ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആകുന്ന രീതി വേണം നമ്മൾ ഇത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതിൽ വെള്ളം വല്ലതും ഇത് നമ്മൾ ഈ കുപ്പി തിരിച്ചാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം എൽ ഇ ഡി അടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സീൻ ഫീൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കുപ്പിയുടെ മണ്ടയിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് പൈപ്പാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി പിന്നും എടുത്ത് ഇതുപോലെ കീഴ്ത്തി ഇടണം ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കീഴ്ത്തി ഇടണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് അത് ഇറക്കി വിടുമ്പോഴത്തേന് ധാരാളം ബബിൾസ് അതുവഴി പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ കുറെ കീഴ്ത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ കീഴ്ത്തി എടുത്ത് കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ട് ഗ്ലൂ കണ്ണ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് സീൽ 
അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ക്ലോസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഈ പൈപ്പിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് കണ്ടോ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഇനി നേരെ ഈ ക്യാപിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം ക്യാപിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വരണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഹോൾ ഇട്ട് ആ ഫുൾ സൈഡ് ഇറക്കി വരണം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് മണ്ടേ നിർത്തണം വേറെ പൈപ്പ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലൂ കണ് കൊണ്ട് ഒന്ന് സീൽ ചെയ്തേക്കാം സീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പിശുക്കുത്തരം ഒന്നും കാണിക്കില്ലേ കാരണം അത് ലീക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ലീക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ബ്ലൂ കണ്ണോട് തന്നെ സീൽ ചെയ്തേക്കാം നല്ല ഗ്രേഡ് കൂടി സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കുക മാക്സിമം കണ്ടോ ഇവിടെ ലോക്കായി അപ്പൊ ഇനി ഇതായി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കുപ്പിയിലോട്ട് ഇനി നേരെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇതുപോലെ മൂന്ന് ബാക്കറ്റ് എം സിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ബാക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കുപ്പിയിലെ ഈ മണ്ട നമുക്ക് ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഈ ക്യാപ്പ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് ഇറക്കി നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ പ്ലെയർ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി തട്ടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടിഭാഗത്താണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇത് വരുന്നത് നമ്മുടെ കുപ്പി ഇങ്ങനെ നേരെ തിരിച്ചായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേന് ഒരു കാരണവശാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്യാനേ പാടില്ല അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എം സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എം സിയിൽ കൊണ്ട് ഈ ഭാഗമെല്ലാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇനി എം സിയിൽ പൊട്ടിക്കാം അപ്പം എം സിയിൽ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് ഇതുപോലെ രണ്ട് പാക്കറ്റിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പശ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിക്കാം രണ്ട് പാക്കറ്റിലായിട്ടാണ് എം സി വരുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലാക്കാണ് ഒന്ന് ബ്ലാക്കും മറ്റൊന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ചള്ള കളർ ആ ചള്ള കളറിലാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള അത്രയും എടുത്തിട്ട് നന്നായി രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇത്രയും പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം ഈ ബ്ലാക്കിൽ നിന്നും ഈ കളർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിലും രണ്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഒരേ അളവിൽ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പശയാക്കി മാറ്റുന്നത് നന്നായിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് കട്ടിക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എം സിയിൽ നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയിലോട്ട് അത് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കുപ്പി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് എല്ലാം ഒന്ന് എം സിയിൽ കൊണ്ട് സീൽ ചെയ്ത് വിടാം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തേച്ചു വിടാം അപ്പം നന്നായിട്ട് തേക്കണം കാരണം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ലീക്കായി വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എം സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് എത്രമാത്രം തേക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം തേച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ സൂപ്പറായിട്ടൊന്ന് സീൽ ചെയ്ത് വിടാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിയർ കുപ്പിയാണ് എം സി കൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ലീക്ക് ആകത്തില്ല ഇനി ഇത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഉണങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ടൈമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി കുപ്പിയും കൂടെ സീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് കുപ്പി എം സിയിൽ കൊണ്ട് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സീലായി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മൂന്ന് വാൽവാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് രണ്ടെണ്ണം ടീ വാൽവും ഒന്ന് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാൽവുമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വെക്കുന്ന നമ്മൾ കുപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാൽവ് വെക്കാം അതായത് നേരിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ കുപ്പി നമ്മൾ ഏതാണ് വെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാൽവും ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് കുപ്പിയിലേക്ക് ടീ വാൽവുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ വാൽവും നമുക്ക് അക്കൂറിയൻ കടയിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് രൂപ ആറ് രൂപ നമുക്ക് വില വരുന്നുള്ളൂ ഇതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കുപ്പിയിലേക്കും ഇത് കണക്ട
നമ്മളെ ഇത് രണ്ട് ഇതും സോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ഈ ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് കുപ്പിയും കൂടെ നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഈ ബോക്സിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ആദ്യം വെക്കുന്ന കുപ്പിയുടെ അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ ആ മുറിച്ച ട്യൂബ് നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ കടത്തിവിടാം ഇതിലാണ് നമ്മുടെ എയർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് ഇത് ഈ സൈഡോട് ജോയിൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് അത് ഈ ബോട്ടിലിൽ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാന് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിലേക്ക് ആക്കാം അതെ ഇനി നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കടത്തി വിടാം ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഈ സൈഡ് പക്ഷേ വാൽവ് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന രീതിക്ക് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഗ്ലൂ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൈഡ് നമ്മുടെ ഈ ഇതൊന്ന് കറക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് തീ കുപ്പി കടത്തി വിടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈറ്റും വയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്ത ബോട്ടിലാകാൻ വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വയറെടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം നന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ലീ നമ്മൾ ടൈറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലൂസ് വരാൻ പാടില്ല ലാസ്റ്റ് വന്നത് ഇതാ ഇതിൻ്റെ അകത്തായിട്ടും വരണം ഇവിടെ ഈ ഹോൾ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാൽവ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇവിടെ മെയിൻ ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മെയിൻ ഹോസ് കറക്റ്റ് ഇട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു വയർ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കറക്റ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ ഈ അറ്റത്ത് വരുന്ന ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് അടുത്ത വാൽവ് വരുന്നത് ആ വാൽവിലോട്ട് ഇതൊന്ന് വെ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ വയറ് കണ്ടോ ഒരു കൂമ്പാരം വയറ് കിടപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് ഇതിലോട്ടും ഇവിടുന്ന് ഇതിലോട്ടും ആ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഈ വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിരിച്ചിട്ട് പൊക്കി വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊന്ന് ഹൈപ്പറിലൊന്ന് ലൈറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം വർക്കിംഗ് ആണോന്ന് അറിയാൻ എല്ലാം കത്തുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കണം ആ ഒരു പരിപാടിയും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വർക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കുപ്പിക്കകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളം എങ്ങനെയാ നിറയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മണ്ട എം സിയിലൊക്കെ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് ഇപ്പൊ ചെയർ പോകുന്നത് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് നേരത്തെ മെനക്കെട്ട പരിപാടിയുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീരും ഇങ്ങനെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആ സ്പോട്ടിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തെ സ്പോട്ട് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം വീഴുന്നതാണോടാ നല്ലതാ പറയാം അതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് ബോട്ടിലും നിറയെ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അടിപൊളിയായിട്ട് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ലീക്കൊന്നും ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലെ മോട്ടറും കണക്ട് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഇടും നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേ നമ്മുടെ മാജിക് ബബിൾ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണണ്ടേ അപ്പോൾ നേരെ വർക്കിംഗ് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കിട്ടാം വർക്കാന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാജിക് ബബിൾ ബോട്ടിന്റെ വീഡിയോ അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബിയർ കുപ്പി കിട്ടിയില്ല പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അടുത്തുള്ള ആക്രിക്കട ചെന്നാൽ പോലും വെറും രണ്ടു രൂപ വെച്ച് ഒരു കുപ്പിക്ക് ആവുന്നുള്ളൂ രണ്ടു രൂപ അവർത്തൊരു മൂന്നാല് കുപ്പി മേടിച്ച് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തരെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം താരം കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിലും നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ മച്ചാൻ മുതിരോടൊപ്പ